Um, alam naman ng marami tao, she's a beautiful and wonderful girl. Super bait na tao niya talaga. And this is your fate, girl. Yes, Sa'yo I na know. Punta, di ba? Alam mo, pag nagkaroon ako ng chance, talaga kakausapin ko si Nicolette. She's a friend of mine. Okay. At saka, kabado siya. <laughs> Kinakabahan siya. How old is she? Or how young is she? Ka-age ko lang. Bata so, pa alam ko na. <laughs> alam ko. Dahil alam ko na ang ano, email address mo. Hindi, actually, mas matanda ako kaysa sa kanya. Mas matanda ka sa yes. kanya. Yes. Alright. Pero syempre, ano, siguro nung nanal siya the second round, I'm, I mean, I can only imagine, diba, pag meron kang competition again, parang mm-hmm. syempre, sana ikaw yung nanal, diba? Oh, oh. oh, second runner up. Hindi, hindi man first runner up, pero biru- Imo, Bigla na lang. Ano kayang gagawin mo nun? Look diba? at that. Good luck and congratulations in advance. We know you'll do yes. a good job. At saka sana makausap din natin si Venus pero ayaw pa niyang magpa-interview as of now. Ayan. Tama-tama ang Holy Week para makapag-isip-isip muna siya na mahaba Relax, ka. relax ka yes. muna dyan, Venus. At ito pa ang isang pabaon na chika. Fusion at Rochelle Pangilinan mag-showdown sa Party Pilipinas. Mukhang nahanap na raw ng international choreographer na si Fusion ang kanyang female version kay Rochelle Pangilinan. Sa Parating na linggo, mas pinabongga pa ang Party Pilipinas dahil masasaksihan na natin ang showdown ng dalawa. Ayan, sa rehearsal pa lang po, todo hataw na si Fusion at Rochelle. Bagamat kabado raw si Rochelle, napahanga pa rin daw naman nito si Fusion dahil sa husay sa pagsayaw. She's amazing. Some of the people were saying she's the uh, female version of Fusion, which I think was great because she's a beautiful girl and she's a great dancer and great attitude. Patikim pa lang yon. patikim pa lang yon. At... Makikita nyo yan sa Sunday. Panoorin nyo yan dahil pinaghandaan talaga to ng Party Pilipinas at ng buong GMA7. Wow. Buong GMA talaga involved oh, dito nga. sa practice nila ni Fusion. Pero excited ako mapanood yan. Oo oh, naman. Yung showdown na yan. Feeling ko mapapaganon ka din sa kanila eh. Correct. Tapos boy versus girl, di ba? Yes. Go girl. Papanoorin ko yan sa Lingo. Sa Lingo Party mm-hmm. Pilipinas. And first reality sitcom na Pepi, Papito Manoloto wagi sa ratings. Naging successful nga ang pilot episode ng kauna-una ang reality sitcom na pinagbibidahan ni Michael V. Hindi pa man nanalo sa loto si Pepito, eh wagi na po siya dahil mataas ang ratings na nakuha nito. Halos do Doble raw ang lamang sa kalabang palabas ang nakuha ang ratings ng nasabing show ni Michael V. At para sa mga hindi nakapanood ang Pepito Manaloto, abangan nyo yan, abangan nyo po ang kapalaran ni Pepito tuwing linggo po yan dito sa GMA. Hindi ko nakita wala pa replay yan. Hindi ko napanood yung Sigh. pilot eh. O, Pero linggo. cute. Nakakatawa talaga. Sobrang funny. Pumunta ako nung ano, isa taping. sa mga taping days nila. At na-interview ko si Michael V at saka si Manalyn Reynes. Actually, hindi ko nakilala si Michael V na pala yung katabi Dahil ko. ano siya, <laughs> oh. sa totoo pala nakakaloko yung ano niya. Mga prosthetics talaga. talaga. Kasi kinakausap ko yung EP. Madam, pwede na po na ba namin silang ma-interview? Nasa na po ba si Michael V? Ayan, ah, sa tabi mo. Sa mo. <laughs> Ayan, sa abangan nyo yan. Pepito Manoloto sa linggo po. At yan, po ating mga must-haves ngayong summer vacation ang mainit-init na chika namin dito sa Intriga Express! 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 May echo ko Meron everyday. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng tamang asim na sukang silver swan. Alright mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtutok natin sa lagay ng trapiko palabas ng Metro Manila. Ngayong nagsisimula na ang biyahe ng mga kapuso nating magbabakasyon. Nagbabantay pa rin mula sa Operation Center ng North Zone Expressway si Love and Yovel. Love, kamusta na? Matrapik na ba? Tama ka, Rhea, no? nagdadagsaan na yung ating mga motorista dito sa North Luzon Expressway. Kanina nabanggit namin parang 1,900 lang yung plus yung mga motorista per hour na dumaragsa dito. Pero ngayon, ang naitala na po ng ating mga kasamahan dito sa traffic uh, room ay umaabot na, na po sa 3,660 yung mga vehikulo po per hour na dumaraan dito sa Balintawak exit. At doon naman po sa may dao per hour po yan ay 1,390. Nagkakaroon na ngayon ng konting pagpila yung mga sasakyan sa may uh, dao exit. Pero dito sa may Balintawak, medyo accommodating pa rin naman ho at medyo tuloy-tuloy pa rin naman ho ang daloy ng traffic. Kung may konting pagpila lang, konti lang naman sa ating uh, mga motorista dito sa may Balintawak Toll Plaza. Pero pagkalapas nyo po ng Balintawak Toll Plaza, magiging maayos sa po at tuloy-tuloy yung inyong pagbiyahe. Ayan, may kita po ninyo sa inyong mga monitor yung magkabilang lane. Sa Felcoa naman, mga kapuso, silipin natin ang Felcoa. May mga nagsisiuwian na ba? Mga nagbabiyahe pa rin. Meron pa rin po mga kapuso, pero may
makikita naman ho natin dahil sa napakaluwag na kakalsadan ng Philcoa, kaya pa rin ho i-accommodate yung pagdagsa ng ating mga motorista dyan at makikita pa rin ho natin tuloy-tuloy pa rin ho ang daloy ng trapiko dyan po sa may Philcoa. Sa may Edsa Kamuning flyover, kanina nagkakaroon ng pag-build, dapat pagbigat ng daloy ng trapiko, himalang sa mga oras na ito ay hindi pala himala. Yung kanang bahaging lane, pagkababang pagkababa niyo po ng flyover, nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko at halos hindi na po gumagalaw yung ating mga motorista pagdating ng EDSA Cubao dahil nahihirapan na sila makalusot patungo po ng South and Makati area. Medyo naman po luwag-luwag ng konti yung kaliwang bahaging lane ng EDSA Cubao na kung saan matatagpuan ang sangdamakmak na mga bus terminal na siya pong uh, nagiging sanhi naman ng pagbibuild up ng, ang, ng ating mga motorista dyan. Pero sa ngayon, maayos pa naman po sila na kadiretsa patungo po ng Norte at monumento area. Sa Espanya naman ho tayo, sa Maynila, may kita ho natin ngayon ang tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng trapiko at may kita ho natin sa kaliwang bahagi yung mga patungo po ng EDSA na walang problema at yung kanang bahagi ng mga patungo po ng Quiapo ay tuloy-tuloy din po ang kanilang pagbiyahe.